Quan vam entrar a l'Ajuntament fa gairebé quatre anys, sabíem que la situació en el tema de l'habitatge era crítica a Barcelona. Eren milers de desnonaments, de famílies en risc de desnonament, tractades com una estadística judicial, i a més tot això depèn d'una llei que és estatal, però evidentment no estem aquí per rendir-nos i li vam posar imaginació. I la veritat és que estem molt, molt orgullosos d'haver inventat, d'haver creat una cosa que no existia, que és el que coneixem com la SIFO, que sota aquesta sigla el que hi ha és molt més que un servei de mediació pels desnonaments. La SIFO és un equip de noies, que tots són noies, casualitat. Hi ha una a cada districte i en els districtes grans són dues. I llavors el que fem majoritàriament és acompanyar a les famílies en un procés de desnonament. Que es parla tant de la feminització de la política, de la feminització, que no ho sé. Però en aquest cas són dones guerreres. Jo les veig totes com unes lleones, unes guerreres, que faran l'impossible perquè ningú es quedi al carrer. Si no és captació del pis de la borsa... És un cas que Serveis Socials coneix eh? i estan valorant un altre recurs. Llavors, s'està intentant que amb l'ajuda de Serveis Socials trobi una habitació fins a l'adjudicació del pis d'emergències. I després de Roger de Flor no hi ha cap novetat. I en principi està tot igual. Aquest perdona és el cas que heu intentat mediar i que la propietat no vol. Mm. Però aquesta família té la mesa d'emergències aprovada. Aleshores anirà quan tingui un pis. Amb aquests anys han aturat, acompanyat, trobat solucions per 6.500 famílies que estaven soles i han trobat un acompanyament per mediar, negociar i no quedar-se al carrer. Un dia por la noche, además, era a les 10 de la noche, i me llegó un señor con un tocho así, que, que venia del juzgado, ja con una orden de desahucio de 10 dies. O sea, ja en 10 dies desaloja. I dic, bueno, doncs alguna cosa tengo que fer. Jo sí que sabia que existia l'habitatge i, i ahí me presenté. Jo ese dia, en el moment en el que me puse a hablar, ahí me rompí. I me rompí delante de, de muchísima gente i, i, i me puse a llorar con... Sabes, esto que entre la que ansiedad y llanto y no me di cuenta y ya estaba en merche, vamos arriba, un vaso de agua, tranquila, siéntate, te voy a explicar lo que tienes que hacer. Vale, voy a hablar con él y cualquier cosa te vuelvo a llamar, porque de aquí al día 5 tendrás noticias mías seguro. Venga, ti, adeu. Claro, de vegades arriben a molta angoixa molt angoixats perquè no saben si han de marxar en cinc dies, en deu dies, i llavors seuen aquí i t'expliquen. Tenen un, un espai obert on poden explicar gairebé tot. Només que l'abraces una mica o que la toques una mica, crec que és, per a les famílies és del tot. I llavors és explicar-los bé què passarà, o sea, què està passant i què pot passar, i acompanyar-los en qualsevol tràmit que ells no se'n surtin. I tot aquest papeleo ha aconseguit que jo tingui una segona oportunitat. Jo vull tenir un pis en 18 dies. Te sientes que no estàs solo. Jo llegué ahí que me ahogava, no podia respirar. I, i dije, bueno, pues a lo mejor no és tan difícil. El que suposa que tota la teva vida salta pels aires i que estàs sol davant del món i que sembla que tot s'acaba i que no hi ha un demà. Per tant, això ha de ser una prioritat. Evidentment, ha de ser una prioritat. Que les famílies més vulnerables, que per motius econòmics no han pogut pagar una hipoteca o un lloguer, es pugui quedar al carrer. És que senzillament era increïble que allò, fins avui, no hagués estat una prioritat. Senyor Wilson! Hola, soy Karma. Sí, Karma Porta. Gràcies. El senyor Wilson és entranyable. És una persona gran, és una persona molt lluitadora, és una persona amb una discapacitat, té una mobilitat molt reduïda. He anat a tot arreu, us asseguro, a tot arreu, perquè no demanem pocs papers, i finalment li han concedit un pis de mesa d'emergència. En su casa, senyor Wilson, hemos ido a cinco desahucios. En mi casa fueron cinco veces. Cada vez que lo parábamos era un pasito más. Y una vez eh, consigo el piso, es como si volviera a empezar una vida nueva. O sea, me siento como nuevo. Lo sí. que digo yo siempre, esto es una lucha conjunta. Correcto. Nosotros vamos a llegar sí. donde ustedes no lleguen. Em quedaria potser una frase que, que, que diu ell molt sovint, que cada cop que va el desnonament d'algú torna 
reviure com si fos el seu. I ser-hi, per ell, és tan important com el seu desnonament. Per la mañana, quan hi ha desahucio, ja jo aquí a les 4 de la mañana ja estic en pie. I ja quan són ja les 6 i media de la mañana, o sigui, jo me voy en el primer metro que sale. Mayormente estoy en la calle de las 7. Y eh, camino el barrio. En un primer desonamen, ens trobem que hi ha els de la Comissió Judicial, que són dues persones, un procurador que ve de part de la propietat, un manyà que ha de venir, si no, no es pot executar el llançament, serveis socials depenent de la vulnerabilitat que considere el jutjat, i nosaltres. En un segon, afegim els Mossos, podem afegir a metge forense... O sigui, que pot ser que en un desonament es vegin a 12 persones que van a intentar fer-los fora. Cuando vemos la karma, es como si ya viéramos el desahucio suspendido. Porque la karma, en realidad, es la quien se enfrenta, se pone entre medio de la comitiva y el desahuciado y el público que apoya. Está demostradísimo. La mediación funciona. Pues en mi sentido común. No traiem a ningú sense un procés de mediació. Què ens trobem moltes vegades? Que la solució real i factible hi és, però necessitem una miqueta de temps. La CIFO ha humanitzat la institució, que és un repte que tenim enorme. Tenim institucions molt grans, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, els jutjats, l'Estat, que són maquinàries burocràtiques que tracten les persones com a números. I això és un desastre. És un desastre perquè la política és nefasta quan tractes les persones com a números. I la CIFO ha aconseguit que l'Ajuntament de Barcelona vegi els seus veïns i veïnes, els més vulnerables, els acompanyi i junts trobem una solució. 